Fala pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo certo com vocês? A voz tá fraquinha ainda, né Franci? <risos> tá falhando. Estamos aqui em Suskis, tentando se recuperar do susto aí do último dia, da última noite, que vocês assistiram no, no último episódio aí, que praticamente invadiram nosso carro. Mas enfim, foi só um susto. E hoje estamos aqui para ingressar no Chile. Titi ti, ti, lê, lê. É isso aí, vamos seguir a viagem com positividade e vamos em frente que tudo vai dar certo. Deixar as coisas ruins para trás e só lembrar das coisas boas. A Argentina trouxe muitas coisas boas para a gente e é isso que a gente vai levar desse país. Exatamente. <risos> e vocês vêm com a gente, bora encarar essa fronteira do Chile conosco. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Ila. Vamos? Vamos! Êêê! Vamos lá, Ila! <risos> Bom, gente, Suskis é uma cidade tão pequena, mas ela é muito conhecida porque a passagem para quem vai para o Atacama, pessoal, os brasileiros, aqui o Pablo, aqui do Pastos Chicos, ele até falou a última vez que ele vai abrir uma filial no Brasil de tanto brasileiro que para aqui. Então, de acordo com a nossa experiência, veio para Suskis, Pastos Chicos. Fica no estacionamento, reserva uma diária de hotel, se você vem de moto, se você vem de carro, fica por aqui, você vai estar num lugar bacana. Restaurante Pesso... ali muito bom. Restaurante muito gostoso, empanadas maravilhosas. Você vai estar num lugar tranquilo e aqui é muito frio, muito vento, não é legal de ficar na rua. E é muito louco isso porque aconteceu tanta coisa nessa cidadezinha aqui, porque daí a gente abasteceu nesse posto aqui. Não, não abasteçam isso. aí, é, o, a gente foi parar na oficina, teve que fazer uma revisão na, na Sprinter, então essas são as nossas experiências aqui, eu sei que tem gente que já abasteceu aqui, não teve problema, mas a gente teve, então não abasteça aqui, o, a gente abasteceu aqui porque o IPF não, não, não quis abastecer, disse que não tinha diesel, um disse que tinha, outro disse que não tinha, enfim, não abasteceram. E aconteceu tudo o que aconteceu. Mas vamos seguir, né, Du? Vamos seguir. São 274 quilômetros até São Pedro de Atacama. Mas a nossa primeira parada é na fronteira. Passo Jama. Que em espanhol se fala Passo Rama. Muito famoso. A 4.200 metros de altitude. O negócio é nervoso. São 120 quilômetros até lá. A gente deve levar uma horinha e meia aí. Vamos parar antes no posto aqui na Argentina ainda para abastecer e depois fazer as, os trâmites legais. O dia para variar está lindo com esse céu azul, essas montanhas coloridas. Vamos seguir viagem. Perto esse, hein? Que susto! Os bonequinhos estão todos espalhados, normalmente eles estão todos juntos. E aqui ele é muito a cor do, da terra. Ele está na beirinha da pista e você não vê. É. Toda a atenção aqui. Estão reformando aí o asfalto, por isso que o asfalto é tão bom por aqui, ó. Tem que fazer manutenção. Que animação pra trabalhar! Ai, eles viram que a gente tava filmando, eles deram tchau pra gente, queridos! Aquelas montanhas lá já são estilo Atacama, né? Ah, é? Já tá mudando a paisagem. 
Estamos chegando, pessoal. A viagem foi bem tranquila. A visibilidade está maravilhosa. Ontem estava bem ruim de ver as coisas. É que hoje também a gente está aí a 4 mil metros, né? Salina de Djamá. Mais uma salina, ó. Ali fica... Eu não sei se é cidade ou é vila. Mas é um passo. Né? É, mas tem uma cidadezinha antes, então a gente vai parar para abastecer. Pela última vez na Argentina. Fazer um café, que a gente tá com sono, não dormiu. Essa noite foi terrível, né? Caísse um alfinete, a gente acordava. Que é a primeira vez que a gente vê o Flamingo, mas eles são muito oh, Voando assim não é pra ter visto, a gente sempre eles pousados, né? É, é difícil de chegar perto deles. Vamos lá, tentar abastecer. Usar os banheiros, Vamos fazer um café, fazer um dar aquela revisada no carro, ver se tá tudo certo, pegar os documentos. Ó, oh, tem até um mini mercado aqui. Asfalto está detonadão. E a França está aí fazendo um cafezinho e pasmem, pipoca. <risos> é que não passa o milho na fronteira, daí tem que fazer a pipoca. Aí ela está fazendo aí para a gente comer uma pipoquinha. Até ali na fronteira, até que enche o tanque. Tá cheio de caminhões aqui, acho que vai demorar pra gente botar diesel. Vamos ver se... Eu não perguntei ainda. Depois eu encosto lá pra ver se a gente consegue comprar aqui. Uhum. Acho que sim. O cafezinho também ajuda na altitude, viu? Tava com bastante sono, a gente não dormiu nada essa noite. Foi terrível. O cafezinho agora vai dar um up aí na viagem. Só na pipoquinha aí. E esperando já pra abastecer. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Essas cegonhas que vocês veem aqui do meu lado aqui, ó, Tem várias A gente encontra muito aqui no caminho São de eh, eh, cegonhas do Paraguai Que vão no Chile buscar carro usado e levar para o Paraguai Isso aí tudo é carro chileno Rumo ao Paraguai Bom pessoal, colocamos o último dinheirinho que a gente tinha Dá um medo ficar sem dinheiro Zero de dinheiro argentino 3.140 pesos 12 litros, 12 litros e meio. Vamos lá, agora sim, vamos para a fronteira. Bom, gente, bem ok aqui a estrutura, um dos melhores postos de fronteira que a gente já viu. Para posto é... de fronteira tá muito bom. Sim, para abastecer, para a última noite, né? Às vezes precisa dormir aqui também. É... A conveniência deles ali é bem boa, tem hambúrguer, tem comida e também é um mini mercado, então... Então, se precisar passar uma noite aqui, para daí no dia seguinte fazer a fronteira, um lugar bem tranquilo e bem estruturado. Agora a gente está aqui. Vamos ver, porque parece que foi unificado. Mudou em relação a quando a gente veio aqui a última vez. Então, vai ser novidade aí para nós essa fronteira também. Galera, a gente não sabe se vai conseguir filmar. Os chilenos são bem exigentes. Então talvez a gente tenha que desligar a câmera, né? Por exemplo, ali já tem um, uma pessoa do exército. Talvez a gente tenha que desligar a câmera e depois a gente conta tudo para vocês. Bom, pessoal, já fizemos todos os trâmites, é, passaporte, tudo, documentação da Laila. Eu voltei para o carro para ficar com a Laila porque a França está esperando o, o rapaz trazer os documentos da Laila de volta, que ele levou para levar, tirar cópias. Então, daqui a pouquinho a gente vai para a revista do carro e daí seguimos. Galera, a moça já veio aqui, não revisou nada, não abriu um armário. Eu que fui abrir a geladeira e mostrei as comidas cozidas para ela. E tá muito simples. 
<risos> dá até medo. O pessoal é muito simpático, mas dá tudo certo. É bem demorado e olha que não tem ninguém. Mas aí quando tem cachorro, demora. Não adianta dizer que não. Agora é só esperar a França voltar com os documentos da Laila. E aí estamos livres para entrar no Chile. Listos! Ou quase listos. <risos> só, só falta entrar no Chile agora. Bom, Mas gente, tá tudo é, a imigração agora aqui realmente é junto a Argentina e a Chilena. Por incrível que pareça. Nesse prédio que tem aqui, ó. Aqui você faz a conferência das vacinas do Covid e aqui você faz o processo de saída e entrada. Todo num lugar só. No Chile. É tudo muito explicadinho ali dentro, tá? Bem bom. Atendimento muito bom, inclusive. E o último passo era então fazer a declaração da Laila, né? E também fazer, eles fazem a revisão aqui no motorhome. Veio duas pessoas olharem, eu acho que faltou comunicação entre eles. Mas tudo tranquilo, porque realmente a gente já tinha nos organizado e deixado tudo bem cozidinho, tudo bem feitinho aqui, né? Bom, é isso. Os documentos para entrar no Chile, então, gente. A carteira de identidade ou o passaporte. Não vale CNH, não vale é, carteira de profissional, nada disso. É identidade de preferência com menos de 10 anos e o passaporte é, do documento do carro você precisa fazer também um seguro que chama-se Soapex tá? graças aqui é o último passo o saco de pipoca e é isso que precisa, então, para o Chile, né? Passar... Entramos num novo país, Francisco. Chile! Para de falar sério! Deixa eu explicar! Chile, <risos> Primeiros metros do Chile! A gente já percorreu muito esse país. Muito! A gente adora o Chile, a gente ama o Chile. Assim como a Argentina, Peru também. Todos os países que a gente rodou aqui na América do Sul sempre foi um maior prazer. Mas a gente tem um carinho especial aí pelo Chile. Tem amigos no Chile, então é um país especial pra gente. Sim. E é isso. Ah, voltando a falar só ali do seguro rapidinho, a gente vai deixar o link aqui, tá? Do seguro contra terceiros que tem que fazer do carro. Eles não pedem aqui na imigração, mas em qualquer parada policial eles podem pedir esse seguro. Que é um seguro, seguro contra terceiros e também é, em caso de acidente, enfim, tem outras coberturas extras lá. E, não e custou 10 dólares para 15 dias. E não esquecer que no Chile também é importante fazer um seguro viagem, porque... A saúde aqui é privada. Aqui a saúde é toda privada, então se você precisar de saúde, você vai ter que pagar. Isso. Então é um país que é importante você fazer um seguro viagem. Exatamente. Para te dar mais tranquilidade. E a gente vai deixar o link aqui do seguro viagem que a gente utiliza, tá? E também um cupom de desconto aí para vocês de 10%. Eu não sei o que é. <risos> o meu celular caiu. É isso aí, gente. Estamos listos. Agora é curtir o Chile e vocês vão vir com a gente é, conhecer. A gente tem outros lugares aqui que a gente não explorou ainda. Sigam aqui conosco nesse canal, né, Edu? Bora, Chile! A Laila até fugiu. Ai, ai. Ai, que feliz que eu tô. Limite internacional entre a Argentina e Chile. Estamos a 4.320 metros de altitude. E aqui? São Pedro do Atacama, 157 quilômetros. Vamos seguir que agora é Chile, gente. Vamos seguir lá e lá. A gente já tava comemorando e nem tinha entrado no Chile ainda. Agora que vai entrar no Chile. <risos> ah, importante, pessoal. No inverno, o passo abre às 8 horas e fecha às 18. Lá fronteira. Agora vamos lá. Estamos quase no céu de novo. Essa subidinha aqui tá marota. Subimos. Sem sinal telefônico, com os próximos 130 quilômetros. O problema é que já vinha 130 sem sinal. Ruta del Desierto. Passa o Jama. Aí tem alguns salários, hein? Tem uns três salários até lá. 
próximo posto de combustível, 155 km também. E logo que a gente passa e entra aqui no Chile, todo esse trajeto aqui é uma reserva nacional. Chama-se Los Flamencos. Oh, oh. A gente vai ver muitos caminhões e ônibus incendiados por aqui. E depois eu vou explicar o porquê. Nem eu sei. Depois eu explico. Continue você aqui também, nesse canal. Até <risos> eu fiquei curiosa. Daqui a pouquinho. Ó, gente, já dá pra ver um, um salar. Aqui é o fundo, ó, tem um vulcão. Ai, gente, é muito louco esse lugar. É muito bonito. A gente estava já a 4.400 metros de altitude. E São Grande de Atacama é só 2.500. Então a gente vai descer uma eternidade. <risos> Vamos é baixar pouco. mais de 2 mil. Vai baixar 2 mil metros, é, basicamente. É, 2 mil metros, basicamente. Linda a paisagem. A gente fica bobo, assim, olhando. Cada curva que vira é uma montanha diferente. É uma pontinha de um vulcão que aparece. É impressionante esse lugar. Já escolhemos o lugar que a gente vai almoçar hoje, gente. Guarda. uma estradinha aventura aqui. As estradinhas pontudas aí. De frente para o salar Laguna de Tara. É isso, Edu? É isso aí. Olha esse a visual cor, tá... gente. Que as demais. cores, está surreal isso aqui. Hein? A gente estava super empolgado em almoçar aqui. Mas eu só abri a porta, já senti o vento. Talvez a câmera corte um pouquinho, mas tem muito vento. Não dá para voar com o drone. E se a gente ficar aqui muito tempo, agora é uma hora da tarde. Se a gente ficar aqui muito tempo, o vento só vai aumentando. E a gente não quer pegar esse vento na estrada. Então a gente vai fazer umas imagens, umas fotos e vai seguir. O lugar é surreal. Branco, preto, vermelho, azul do céu. É uma brincadeira isso aqui. Antes de descer, mais uma subidinha. Estamos a 4.600 metros de altitude e subindo, subindo. Demos uma paradinha aqui para esticar as pernas, espantar o sono. Nessa altitude o sono é um, é muito perigoso também. E recebemos visita, olha aqui, ó. Que atrevida, né? <risos> que lindo esse lugar. É uma laguna aqui, uma água cristalina demais. Bom, pessoal, estamos a 42 km de São Pedro do Atacama, que fica a 2.500 metros de altitude. Mas nós estamos a 4.600 metros de altitude. Ou seja, agora vai começar a maior descida das nossas vidas. <risos> 
Então é, é realmente uma descida insana. Quando vi, a, a França virar a câmera para frente, vocês já vão ver São Pedro de Atacama, o vale. E a gente ainda está a 42 km. Isso aqui é muito mais baixo. É, é surreal o visual. E aí a gente vai descendo bem devagarzinho, né? Tem muito vento. Tem muito vento. É, nosso horário se estendeu demais, já é duas e meia da tarde. A gente queria ter chego aqui um pouco mais cedo. Mas olha aí, lá embaixo está o deserto do Atacama. É incrível o visual. E ainda aqui do lado também tem o vulcão Lincâncabo. Do outro lado é a Bolívia. Então nós estamos a 42 km, pessoal, e ó, eu acho que eu vou ter que descer uns 40 km por hora. Então a gente vai levar uma hora para fazer essa descida aqui. E é preciso levar muito a sério o freio motor aqui, e vocês já vão entender por quê. A pista ela é muito boa. Parece que você pode descer com tudo, e daí você começa a frear, 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 e quando você vê, você já está sem freio. É extremamente perigoso isso aqui. A gente até encontrou um casal de amigos, é, conheceu eles, na verdade, lá em Salta, o Du e a Dari, né? Que tiveram que até usar o... Tiveram que apagar o... Ficaram sem... Estavam ficando Sim. sem freio e... Ficou incandescente, eles ficaram com medo de pegar fogo na Sprinter, eles botaram o extintor. A gente já desceu esse passo aqui. Com a Hilux. E ela esquentou os freios, eu tive que parar e esperar os freios esfriarem também. E era noite ainda. Era finalzinho da tarde, hein? Eu não respeitei a descida e quase a gente teve um problema sério. Se o negócio apertar, é só entrar na pista de emergência. Olha, tá toda marcada, tá vendo? Uhum. Alguém entrou aí. Olha só, pessoal, em 10 km descemos 600 metros. Doideira, né? Muita coisa. Está tudo beleza, segurando na marcha, agora não precisa nem frear. Mas se eu der marcha para ela aqui, ó, botamos 200 por hora aqui. A gente já tinha combinado de parar aqui para dar uma esfriada nos freios e descer tudo bem tranquilinho, né? E daí a gente viu umas vans paradas ali, almoçando, sentadinhas de frente para o Licancabor. E a gente pensou: vamos fazer isso também. Por que não, né? <risos> Por que não? Eu encostei aqui, vamos ver como é que ficou a vista. Aqui já não tem vento, porque a gente já desceu bastante. Ainda estamos a 4 mil metros, mas aqui já está bem mais tranquilo. E é uma delícia, o clima está ótimo aqui. E olha que maravilha de vista. Com certeza vai rolar aquele almocinho. Aí sim, né, gente? E do nada estamos almoçando de frente para o Licancabor. Do nada. <risos> o almoço é simples, né? Mas a imagem. Mas o quintal, a vista é classe A. E já teve perrengue, depois eu conto. Agora eu vou almoçar. <risos> Almoçados e agora sim São Pedro da Tacama. Lá vamos nós. É, esse almoço aí não estava programado, de verdade. 
que a gente viu as outras ondas fazendo, eu pensei, ah, vamos fazer também, a gente tava louco para almoçar, tava morrendo de fome. Foi bem legal, mas é lindo, né? Sem explicação, né? Eu falei para Franz, pronto, parece que é. é como se a gente já tivesse quase satisfeito já de tão lindo que é esse lugar, o céu tá maravilhoso. E só não foi perfeito por um detalhe, a gente... Perrengues! Eu, eu nas salinas ali, eu já não decolei o drone, porque eu tava com medo, né? Por causa do sal, mas a gente já tinha pego poeira nele lá na, em Salta. E na eu verdade tava não foi em Salta, foi na Ruta 40, né? Foi na Ruta 40? Foi na Ruta 40. E eu já tava preocupado e tal, e hoje o drone não funcionou, galera. Simplesmente, ele só disse que o, que o gimbal está travado. O gimbal é aquele mecanismo que mexe ali, que estabiliza. Ele disse que tá travado, daí uma hora ele vai para cima, outra hora vai para baixo, daí ele fica tremendo assim. Deve ser poeira. Enfim, Mal de usar. momento estamos sem drone. Esse drone tem 30 dias de uso. E eu tô muito chateado, porque ah, foi um esforço danado para comprar, é um equipamento caro, só que é muito sensível, eu já achei ele muito frágil, sabe? Ele é mais barato que os outros, mas ele, eu achei ele muito frágil, é o Mini 2, e o cartão de memória, Mini 2, o cartão de memória aparece, fica para fora, entra muita poeira ali, eu achei ele um pouco frágil. E não sei, galera, eu não sei se vai ter salvação o drone E se não tiver, infelizmente, não tem como a gente comprar outro Mas daí eu vou mantendo vocês informados Eu nem sei se eu vou conseguir alguém para arrumar por aqui também Eu acho que não É, então, sei lá Talvez, talvez calama, mas... É, talvez a gente não tenha mais voo de drone Espero que vocês entendam é. A gente também tá bem chateado, bem chateado mesmo Mas... Nós não vamos deixar a peteca cair por causa disso. A gente ainda tem câmera, tem máquina fotográfica. Vamos tentar nos superar aí com, com isso que a gente tem. A gente tem que fazer o melhor que pode com o que tem sempre, né? E é isso aí. Vamos e lá. vamos em frente. Descer o resto do morro rumo a São Pedro de Atacama. Pois é, pessoal. Estou passando por mentiroso, né? Estamos chegando já em São Pedro. Falta só 4 quilômetros. E não tinha nenhum carro queimado, nenhum ônibus, nenhum caminhão. É, pelo que eu vi, eles retiraram todos. E quando eu falei sobre isso, é porque o que, que acontece? Essa descida é muito íngreme aí. A pessoa não percebe que está descendo, porque ela é sempre em linha reta, praticamente reta. E vai freando, 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 freando. Até que o, o disco de freio fique incandescente e... A roda fica incandescente e, enfim, começa a pegar fogo no, no pneu e esse fogo se alastra para o carro, para o caminhão, para o ônibus e queima todo o veículo. Isso era muito comum aqui. Agora com esse monte de, de pistas de emergência, isso deve ter melhorado. Tanto que eles, inclusive, eles tiraram esses veículos ali. Né? Tinha ônibus, tinha caminhão. Era uma loucura. Tu ia descendo assim e parecia um cemitério de carros. Ficou meio estranho porque eu falei que eu ia mostrar e agora não apareceu. Mas com certeza os nossos inscritos aí, que já vieram para o Atacama, vão, vão confirmar aí a minha versão dessa história. Chegando em São Pedro. E a primeira visão, Copec. Ai, 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 vamos converter depois. 1.243 o diesel. Mas será que eu disse certo? Tem um outro que tá 1.635. Só que falta seu de 1.635 ainda. Aqui já temos um problema. Que ele tá mandando eu ir para lá. E eu não posso ir para lá. Então eu vou para direita, né? É. Já chega, já toma uma multa já em São Pedro já. Não... Tinha que ter vindo ali, né? É, mas aqui é dizia que era para ir reto aqui, ó. Passa mais ali. Bem-vindo à comuna de São Pedro de Atacama. A outra vez que a gente esteve aqui, a gente ficou nessa praça. Não 
não foi muito difícil para escolher porque já tinha viajantes aí, então a gente só ficou junto com eles. A primeira coisa que a gente tá estranhando é que não tem ninguém, né? Não tem nenhum viajante ali. Daí a gente não sabe agora, será que eles proibiram de ficar ali, não pode mais? Tem que dar uma estudada agora aqui para ver onde a gente vai ficar. Aí é o terminal de ônibus. Aqui. É. Bem legal essa praça aqui, bem tranquila. É. A gente tinha ficado lá do outro lado, ali naquela rua. É, ali naquela rua. Né? E daí usava o banheiro ali da rodoviária. Uhum. Daí aqui também tem os bombeiros. Daí o bombeiro arrumava uma aguinha ou outra pra nós. É, eu não tô vendo o bombeiro aqui. É, é lá do outro lado. É lá, né? Uhum. Mas mesmo lá eu tô vendo. Beleza. Vamos, Vamos dar uma estudada dar aqui mais agora. Uma estudada. Já é 5 horas da tarde, mas o dia demora a anoitecer. Tem furacão aqui pra entrar no escansamento. Sim. Nossa senhora. Uh. Oh, agora umas ruas estão calçadas, não era assim, né, Dom? Não, era tudo terra. Viu gente... como é bom voltar para os lugares? É, Sempre nós muda. estivemos aqui em 2019. Eu e a Laila já estamos aqui, identificando o terreno. Estamos aqui em frente ao cemitério de São Pedro de Atacama. Tá, pouquíssimos viajantes Quando a gente esteve aqui em 2019 Nossa, isso era lotado de Carro inglês, alemão Do mundo todo Hoje sim tá Bem vazio, a gente até ficou um pouquinho Assustado aí, não sei se é a época Só que o visual é surreal, né Você olha pra lá, tá o Licancabur lá Onde a gente desceu lá Olha só Coisa linda, mais infraestrutura é zero, tudo em poeira, a nossa internet já não está funcionando muito bem, vamos ver como é que a gente vai se virar. Tem mais o, um carro aqui brasileiro, os cargumelos, não, é cargumelo, e vamos ver como é que vai ser. Mais um daqueles dias que aconteceu de tudo, né amor? <risos> Estamos moídos porque a noite passada a gente não conseguiu dormir bem E a gente chegou aqui em São Pedro, na verdade a gente não fez nada Só foi ali trocar um dinheiro e ficamos por aqui E vamos passar a noite aqui De frente pro cemitério Não, de frente pro bombeiro, de costas pro cemitério <risos> ai, ai, ai. Mas tudo bem, a janela de casa tem vista pro vulcão ah, Licancabur Exatamente, exatamente. <risos> que isso pode ser bom, né? Enquanto ele tá assim calminho. Não, ele é calminho. <risos> ele é tranquilo. <risos> Mas é isso aí, gente. Muito obrigada por nos acompanhar no dia de hoje. Lembrem-se, né, de deixar o like, de compartilhar, de mandar no grupo da família do WhatsApp para acompanhar a gente. E assim a gente consegue aí chegar nos 100 mil inscritos. Esse ano ainda. Tomara, né? Por que não? <risos> Valeu, gente. Vamos descansar por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, tchau.